Всем привет, меня зовут Доктор Уильям и добрый пожаловать в Med English 101. Сегодня мы начинаем наш медицинский английский курс и у нас очень важная тема сегодня. Сегодняшняя тема это медицинские аббревиатуры. Почему вам надо знать про медицинские аббревиатуры? Потому что это помогает спасать время, когда вы собираетесь анамнез на английском языке. Зачем писать myocardial infarction, такое длинное слово, если вы можете просто писать EMA? Или почему писать urinary tract infection, когда вы можете просто писать UTI? Так же, как когда вы читаете медицинские статьи на английском языке, тоже использует много медицинских сокращений, и вы как врач должен знать это обязательно. Те, кто готовы к USMLE или PLAB экзамен, в экзамен тоже использует много сокращений на английском языке, и экзаменатор ожидает, что вы должен понимать медицинские аббревиатуры. Когда другие врач отправляет к вам пациент через email или через письмо, они тоже используют много медицинских сокращений. Так что, как вы уже видите, медицинские аббревиатуры на английском языке – это очень важно. Давайте начинаем с нашего сегодняшнего урока. Начинаем с нашего урока сегодня. Окей, okay. so first we're going to take a look at very important medical symbols, okay? Uh, знаки. So the first symbol we have here is male. Very universal symbol, okay? Первый символ здесь – это… Первый знак здесь – это male. Male означает мужской пол, okay? So the next – это female, женский пол. Следующий знак – это стрелка наверх, означает increased, raised, или elevated, повышена, okay? So, uh, пример, если у нас пациент повышена кали, как это будет? Increase potassium, raise potassium, или elevated potassium. Следующий знак – стрелка на вниз. Decreased или reduced, okay? So a patient with reduced potassium or reduced sodium, okay? Next slide. Пример использования медицинских знаков, okay? Мы будем стараться читать это приложение и расшифровать каждый знак. A 25-year-old female patient presents to the ER with, okay? The patient labs reviewed an increased potassium or elevated potassium or raised potassium. Ничего сложного вот здесь. Следующий слайд. У нас еще много медицинской аббревиатуры. Первая аббревиатура C forward slash O. Это означает complaining of. Complaining of значит жало. Okay. So, a 25-year-old patient comes to the emergency room complaining of. Мы не будем полностью писать complaining of. Мы можем просто писать C forward slash O. Okay? So a 25-year-old female patient comes to the emergency room complaining of headache, fever, and chest pain. Okay? Следующая. Следующая аббревиатура. S-O-B. Shortness of breath. Okay? Shortness of breath. Одежка, okay? по-латински это будет дисмея. Но когда вы читаете медицинские статьи, обычно они любят писать S-O-B, shortness of breath, or дисмея, okay? So, не надо паниковаться, когда вы читаете статьи или вопрос, и вы видите S-O-B, okay? Следующее это просто R. R значит right, право, или respiration, дыхание, okay? Следующая аббревиатура A and E очень важна а, аббревиатура. Тем более, тем более, если вы читаете британские медицинские статьи, они используют A and E. A and E означает accident and emergency. Но если вы читаете американские статьи, это скорее всего будет ER. Okay? ER означает emergency room. Не перепутает ER и OR. ER, emergency room, OR, operating room, okay? So, operating room – это где вы отправляете пациент, чтобы оперировать. Допустим, пациент appendicitis. Where do you have to take the patients with acute appendicitis? You take the patients to the OR, operating room, okay? Uh, следующая тура. C – это означает with, okay? Приложение. A 25-year-old patient comes with 
é complain of, ok? With, muy pichin prosta C. Slidish abreviatura Y forward slash O, year old, ok? A 25 year old patient. Ok? CT, tak paruski budet kete, computer tomography. MRI, magnetic resonance imaging, ok? MRI eta MRT pa ruski. Historia balezen. Yesli mui pichim historia balezen, mui esposivim isho sakrashini, ok? PH, past history. PH eta kakda mui sabraim za namnes i mui dojin znats kaki balezen eta va pacient bo. Eta nas vaitza past history. Past history mui prosta pichim PH. Sledushe abreviatura eta budet FH, family history. Kagda mui sabraim za namnes mui dojin sabrat historia balezen katorina hodit sa vu semia. Yesli rak ili drugi na sleds vene balezen. Mui dojin eta tuje sabrat. Eta nas vaitza family history. Prosta FH. HPI, history of present illness. Um, history of present... Sledushe slide. Tut mui budim raspirat sakrashine katori Kasaita a vital signs. Ili jizni vajni prisma. Okay. Uh, the first vital sign we have here is respiratory rates. Paruski chesese. Kagda sabrainza anamnes mui prosa pishim RR. Eto uchin vajna dilea tek to gatovitsa k USML ili plap. Abuchna kagda ani pishut pro vital signs. Ani esportivit sakrashini. Ili medicinski abbreviatura RR. Yes, we vidit RR. Eto znachit respiratory rate. BP, et znachit blood pressure, atiriana davline, paruski eta ade, pa angliski eta budit BP, sakrashini. P, et znachit pulse, pulse, ok? Uh, ET, et znachit temperature, ok? Now, yes, we... Next um, abbreviation, we have BMI, BMI, body mass index, very important, index massa tela. EGCS at a budget Glasgow Coma Score. Which to kagda which title va pros? Ani ni budi pisat G Glasgow Coma Score. No, ani prosta pisat GCS e free dozen ponimat sto ta koi GCS. Okay. Tak unas va pros. Veta va pros ya esposive menoga medicines ki sakrashini li abreviatura. Vashet zadache najmite pausa. Istaraitis piripisat va pros sam, no vui dojin rashifrovat kashti medicinski abbreviatura katori vui viditis dies. I patom ugadaite privarite oni diagnos. Kak budet privarite oni diagnos na English kom yezik? Eta budet clinical diagnosis, ok? So you guess your clinical diagnosis and then you choose the correct answer. Tak, vui na vier noje rashifrovat. Nici vos lojno vos dies, mui budim citat va pros vi miesti i vui bret pravlna atviet. Ok, so first question here. So, let's jump into the question. A four-year-old female is brought by her mother into the pediatric A&E, accident emergency with a history of fever, headache and vomiting for the past two days. She is drowsy and difficult to wake up. She had a seizure an hour ago, which lasted for four minutes. Her respiratory rate, RR, is 40 beats per minute. BPM, not in beats per minute. Udar, vuminut. Oxygen saturation, SpO2, is 90%. Temperature is 39 degrees Celsius. Capillary refill time is 3 seconds. GCS, Glasgow Coma Score, is 11. During investigation, she tends to turn away from any source of bright light. What is the single most appropriate investigation that will lead to her diagnosis? Okay. The way we use the chiffrovau, vajni informati dies, YO, years old, female, okay, is brought to the accident and emergency with a history of fever. Fever at a visoki temperature, ilili karatka, headache, galavnaya bol, vomiting. Revota. Okay, vajna informati. Drowsy et znachit galava krushini. Difficult to wake up, složna presepatsa. Okay, and uh, she had a seizure an hour ago. Seizure et a sudroga. Region saturation 90%, it is decrease. Okay, and uh, temperature 39, increase or elevated temperature. Glasgow coma 
score is normal, okay? So what is your clinical diagnosis here? Vasha predvaritelni diagnosis. Můj dožen znát predvaritelni diagnosis, to by vybrat právě na advět. Tak što jestli vy ugadali meningitis, you right. Pachimu meningitis, okay? So the clincher, što to koje clincher? Clincher je to značit informaci, katori dajot advět, okay? So the clincher here is going to be she tends to turn away from any source of bright light. Vidis, this ani mogut prosta pisat photophobia. No ani is possible angliski, petamo vladini angliski jezik eta ochin vajna stobu is da bat luboy medicinski examina angliskom jezik. Okay? This ani negavari photophobia katurieta latinski ani is possible chista angliski jezik. Tak što photophobia muje ugadal meningitis. Okay? No. Вопрос спрашивает про важные исследования, чтобы поставить диагноз. Blood culture? No. Blood glucose? No. Chest x-ray? No. CT of the head? No. The answer is going to be CSF analysis. Okay? CSF analysis, что такое CSF? Cerebrospinal fluid analysis. No, американцы обычно говорят просто spinal tap. Spinal tap. Spinal tap. CSF analysis eta adinakawe. Kag paruski budit. Likwa. Okay. So that's going to be the right answer. But peace of it is like tea e stitch